হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা আসলে এই যে একটা বল দেখতে পাচ্ছ আর কি তো এই বলের মানে একটা গোলকের সমগ্র তলের যে ক্ষেত্রফল সেটা বের করবো অনেকেই হয়তো অনেকভাবে শিখছ হ্যাঁ তো আজকে আমরা হচ্ছে ইন্ডিকেশনের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করব তো জিনিসটা ফার্স্টে একটু বুঝতে হবে যে দেখো এই যে একটা বল দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু আসলে ওই যে যে টেনিস বল আছে না টেনিস বলের উপরে টেপ প্যাঁচানো মানে আমরা যেটাকে টেপ টেনিস হিসাবে চিনি আর কি হ্যাঁ তো তোমরা যারা এই টেনিস বলের টেপ প্যাঁচাইছো আর কি ঠিক আছে তো তারা কিন্তু এই ব্যাপারটা আর ভালো খুব সুন্দর মতো বুঝতে পারবো তো একটু বোঝার জন্য একটু কষ্ট করে আমাদের সাথে পুরো ভিডিওটা থাকতে হবে আর কি ঠিক আছে তো শুরু করি জিনিসটা হচ্ছে কি দেখো যে এটা হচ্ছে একটা গোলক এই যে বলটা এই বলটাই চিন্তা করো আর কি তাইলে এই বলের দেখো এই বলের টপ যে সাইডটা সেই সাইডটা কোনটা একেবারে উপরে যে পৃষ্ঠ সেটা এখন আমি যদি উপরের পৃষ্ঠ থেকে একটু নিচের পৃষ্ঠ একটা ছুরি দিয়ে যদি একটু কেটে ফেলে একটা স্লাইস করে কাটি মানে ওই যে আপেল কাটানো যেভাবে তাহলে আমি উপরে একটা কি পৃষ্ঠ দেখতে পারবো বলো একটা বৃত্ত দেখতে পারবো মানে এই যে উপর থেকে যদি দেখি বার্ড সাই ভিউ যেটাকে বলে একেবারে টপ ভিউ যদি আমি দেখি তাহলে একটা সার্কেল দেখতে পাবো আর কি তাহলে এই সার্কেলটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়বে যত আমি নিচে থেকে কাটবো হ্যাঁ তো বাড়তে বাড়তে ম্যাক্সিমাম কোথায় হবে দেখো যখন যে স্লাইসটা একেবারে মাঝামাঝি দিয়ে যেটা কাটবো না সেই বৃত্তের যে তোমার যে ইয়াটা তোমার যে কি বলে যে ক্ষেত্রফলটা যে বৃত্তের সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম হবে বুঝে গেছে এখন দেখো যে আমরা খুবই ছোট হ্যাঁ এই যে এই যে পোর্শনটা না এই যে ছোট একটা অ্যাঙ্গেল এই যে জিনিসটা এই যে ছোট যে কোনটা এই কোনটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে তোমার ডি থেটা হ্যাঁ তাহলে এই ডি থেটার দূরত্বে এই যে যে মানে সে যে চাপটুকু সেট করছে আমরা সবাই জানি যে চাপের দৈর্ঘ্য সমান সমান ইকল টু হচ্ছে কত বলো চাপের দৈর্ঘ্য ইকল টু হচ্ছে আর থেটা মানে এস ইকল টু হচ্ছে আর থেটা তো এখানে আর বলতে আসলে আমাদের এই বড় বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ সেটা বোঝানো যাচ্ছে আর এই থেটা কতটুকু দেখো ডি থেটা তাহলে আমরা কি হবে বলো আর ইন্টু কত বলো ডি থেটা বোঝা গেছে তো এখন দেখো এখন আমি এই ছোট এই দুইটা মনে করো যে একটা ঘড়ির কাটা ঠিক আছে এই পুরোটা হচ্ছে ঘড়ির কাটা তাহলে এটা যদি আস্তে আস্তে নিচে নামাই তাহলে দেখো তাহলে আমি আমি কি এই যে এই যে যে এরিয়াটা এই যে যে এরিয়াটা এরকম কি পাবো এরকম কতগুলা বৃত্ত পাবো না এটা যত নিচে নামবে বৃত্তটার ক্ষেত্রফল তত বাড়বে আবার যত এই যে আস্তে আস্তে এই যে আমরা যদি এখানে চিন্তা করি তাহলে জিনিসটা হচ্ছে এমন ঠিক আছে মানে এখানেও আমাদের কি আছে যে এমন হচ্ছে একটা এরকম একটা তোমার টেপ প্যাঁচানো লাগবে আর কি ওই সাইডে প্যাঁচানো লাগবে এই সাইডে প্যাঁচানো লাগবে ঠিক আছে তো তাইলে দেখো তাইলে আমরা তোমার এই যে যে অংশটুকু এই অংশটুকু এই যে টেপটা তাহলে টেপে এরিয়া বের করলে আসলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই টেপের এই যে যে বৃত্তটা সেই বৃত্ত দেখো আমরা যে আমরা এখান থেকে হিসাব করতেছি আর কি যে এটাকে এটাকে যদি আমরা জিরো জিরো পজিশন ধরি মানে একটা জাস্ট একটা অ্যাক্সিস ধরি তাহলে এই অ্যাক্সিস এর এগেনস্ট থেটা কোন আমি ঘুরাইলাম থেটা কোন ঘুরাইলে আমি যে সার্কেলটা পাইছি সেই সার্কেলের তোমার যে যে ব্যাসার্ধ সেই ব্যাসার্ধ হচ্ছে ছোট আর তুমি যদি এই ত্রিভুজটার দিকে একটু খেয়াল করো এই যে থেটা কোন তৈরি করছে যে ত্রিভুজটা তাহলে সেই ত্রিভুজটা দিয়ে খেয়াল করলে এটা যদি আর হয় এটাও কত হবে বলো আর হবে তাহলে এই বড় আর আর ছোট আর এর ভিতর রিলেশনটা কোথায় দেখো আমরা কিন্তু এই টাইপের একটা প্রুফ আমরা দেখছি কোথায় দেখছি বলো তো আমরা হচ্ছে ওই যে আর্নিক গতির জন্য তোমার যে জি এর মানের যে তারতম্যটা হয় আর কি ঠিক আছে তো সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা সেখানে এই ছোট আর আর বড় আর এর যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা আমরা দেখছি কিন্তু সেইখানে আমরা ওই অক্ষাংশ বলে যেটাকে সেই ল্যান্ডটা হিসাব করতাম কিন্তু এই অ্যাক্সিস এর সাথে কিন্তু এখানে আমরা থেটাটা হিসাব করতেছি কেন এই অ্যাক্সিস এর সাথে কেন হিসাব করতেছি এটা পিছনে একটা কারণ আছে কারণটা হচ্ছে কি দেখো তুমি যদি এই যে এই যে এই দূরত্বটাকে নিয়ে যদি একেবারে খাড়া এইখানে নিয়ে যাও তাহলে কি এই লাইনের সাথে মিশে যাবে না দেখো এই লাইনের সাথে মিশে যাবে হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে তুমি যে টেপ প্যাঁচাইছো ধরো সেই টেপটা আর কি টেপের যে ইয়াটা টেপটা প্যাঁচাইছো আর কি হ্যাঁ তো তাইলে আমি যদি এইটাকে এইখান থেকে শুরু করে ঘোরাইতে ঘোরাইতে তো এইখানে আনছি তাহলে যদি পুরা বৃত্তটা কত ডিগ্রি ঘোরাইতে হবে দেখো তো এই যে পুরা বৃত্তটা যদি ঘোরাও তাহলে দেখো তুমি এই পাশের এরিয়াও পাচ্ছ এই পাশের এরিয়াও পাচ্ছ আবার আর একটু ঘোরাইলা তাহলে কি এই পাশের এরিয়া পাচ্ছ ওই পেছনের এরিয়া সব পুরোটা এরিয়াই তুমি পাচ্ছ আর কি বুঝতে পারতেছ তাহলে একবার যদি আমি ঘুরাই এই যে এই যে এইখানে যে সার্কেলটা তৈরি হয়েছে ছোট যে সার্কেলটা আর ব্যাসার্ধের ছোট আর ব্যাসার্ধের যে সার্কেলটা সেই সার্কেলের তোমার পরিধি কত দেখো সেই পরিধির সমান টেপটুকু লাগবে না চারিদিকে চারিদিকে কি পরিমাণ টেপটা লাগবে এই ব্যাসার্ধের এই বৃত্তটা কাভার করতে একটা ওই ছোট বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ তাহলে তার
কত বলো সাইন থিটা হ্যাঁ তো তাইলে আমাদের একটু আরো একটু বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের এই যে যে বৃত্তটা তৈরি হইছে এই বৃত্তের যে তোমার পরিধি সেই পরিধি ইকুয়াল টু হচ্ছে কত 2 পাই ইনটু হচ্ছে কি বলো ছোট আর তাহলে এই পরিধি সমান সমান কত 2 পাই ইনটু ক্যাপিটাল আর ইনটু হচ্ছে কত বলো সাইন থিটা তাইলে আমার যে টেপটা লাগবে সেই টেপের যে লেন্থটা হওয়া দরকার সেই লেন্থটা হচ্ছে এই পরিধি সমান তাহলে পরিধি ইকুয়াল টু কত 2 পাই ক্যাপিটাল আর ইনটু সাইন থিটা এখন হচ্ছে কি যে টেপের উইডটা কত মানে এই যে আমরা এখানে যে চাপটা বের করছিলাম না এই চাপটাই তো বেসিক্যালি টেপের উইড মানে প্রস্থ যতটুকু মানে কতটুকু চওড়া আর কি হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে কত আর ইনটু বি থিটা তাহলে কি তাহলে আমরা এই থিটা পোরশনের জন্য যতটুকু আসছে ততটুকু আমরা পাবো হ্যাঁ তাহলে আমাদের এই একটা অংশের যে ক্ষেত্রফল সেটা কত আসছে 2 পাই 2 পাই আর সাইন থিটা ইনটু হচ্ছে কি দেখো ইনটু হচ্ছে ক্যাপিটাল আর ইনটু ডি থিটা ক্যাপিটাল আর ইনটু হচ্ছে ডি থিটা তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের যে ছোট একটা অংশের ক্ষেত্রফল আমরা পাইছি তাহলে পুরোটার ক্ষেত্রফল পাবো আমরা কিভাবে একটু দেখো তো খেয়াল করেন পুরো জিনিসটার ক্ষেত্রফল আমরা পাবো হচ্ছে তোমার আমরা যদি এই এই যে এটাই তো বললাম যে আমরা যখন এই পজিশনে তো এই পজিশন থেকে পুরোটা ঘোরাইতে 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 যখন এখানে আনতেছি তখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম বৃত্ত পাচ্ছি আবার ঘোরাইতে 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 যখন এখানে আনতেছি তখন কিন্তু আমরা পুরো বৃত্তটা কভার হয়ে যাচ্ছে আর কি মানে এই সার্কেল এই সার্কেল মানে তুমি এখানটা টেপ পে চাইলা পর এই পাশে আর একটা চাই দিকে টেপ পে চাইলা আর একটু উঠাইলা চাই দিকে টেপ পে চাইলা আর একটু উঠাইলা চাই দিকে টেপ পে চাইলা এই পয়েন্টে যখন উঠাচ্ছো তখন কিন্তু আর টেপ পে চানোর দরকার হচ্ছে না হ্যাঁ তারপরে ঠিক একই ভাবে নিচের দিকে নামাও নামাইলে একটা টেপ পে চাইলা আর একটু নামাইলে আর একটু আর একটা টেপ পে চাইলা আর একটু নামাইলে আর একটা টেপ পে চাইলা এভাবে করতে করতে তাহলে তোমার কই থেকে কই টেপ পে চাইতে হবে দেখো এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত তাহলে তোমার থিয়েটার লিমিটটা কই থেকে কই পর্যন্ত হবে আমরা এটাকে যদি জিরো ধরি এটাকে যদি পাই ধরি তাহলে দেখো তাহলে আমাদের যে টোটাল এরিয়া মোট যে ক্ষেত্র ফল সেটা কি ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এ তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এ টা কি হবে দেখো এই যে এই জিনিসটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে চলে আসবে 2 পাই আর স্কয়ার আর আর মিলে আর স্কয়ার হয়ে যাবে আর কি আসছে দেখো সাইন থিটা ডি থিটা এর লিমিটটা কি হবে 0 টু কত বলো পাই হ্যাঁ তো এই 2 পাই আর স্কয়ার তো তোমার কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব কাকে দেখো 0 টু পাই সাইন থিটা ডি থিটা क्षेत्र बुझी जिन मोटामुटी तुम जो कागज रैपिंग कर रैपिंग कर আমি কিন্তু এটা র‍্যাপ করে ফেলছি তাহলে আমার কিন্তু পুরো কাগজটা দরকার হচ্ছে না তাহলে এই কাগজের উইডটা কতটুকু হইলে মোটামুটি বলটাকে একবার র‍্যাপ করা যায় তো মানে একবার পেঁচানো যায় তো বলো তো এই বলের পরিধি সমান হইলে মানে সেটাতে কি হইতো সেটা একটা সিলিন্ডার হইতো হ্যাঁ তো সেই সিলিন্ডারের তোমার এই যে যে জিনিসটা গোল যে জিনিসটা সেটা আসলে কি আসতো বলো এই যে যে গোলক এই গোলককে যদি এই যে যে ম্যাক্সিমাম এরিয়া ম্যাক্সিমাম যে তার যে ইয়াটা ব্যাসটা তার चारिदिकारे তো তুমি তোমার ছোট ভাই দুন সামনে এটাতে দেখাইতে পারো যে আমি একটা সিলিন্ডার জাস্ট চারিদিকে তুই ঘোরাবি হ্যাঁ একটা সিলিন্ডার থাকবে কাগজের শেপের মানে সিলিন্ডার শেপের একটা কাগজ সেই কাগজ দিয়ে তুই সেই বলটারে পুরো পুরো পেঁচাই দিতে পারবি আর কি তো সেই সিলিন্ডারটার মানে সেই কাগজটার যে চওড়া সেটা কতটুকু হইতে হবে দেখো এই এই যে যে বলটা এই বলটার যে ব্যাস সেই ব্যাসের সমান হইতে হবে হচ্ছে তোমার কাগজটার মানে তোমার যে ইয়াটা আর কি মানে উইডটা আর কি चारिदी के घोरान 
টু পায়ার হইতে হবে তো এটা ঘোরাইলে পুরো বলটা পেঁচা যাবে পরে আমি উপর দিক থেকে বলের সাথে পেঁচা দিব নিচের দিক থেকে পেঁচা দিব আর কি তাহলে আমার কি পুরো বলটা কভার হয়ে যাবে তাহলে সেটা কি হচ্ছে দেখো এই যে এটা একটা কি এটা একটা রেকটাঙ্গেল এটা একটা রেকটাঙ্গেল ঠিক আছে তাহলে রেকটাঙ্গেলের যে লেনটা যে লেনটা সেই লেনটা কত বলো সেই লেনটা হচ্ছে টু পাই আর আর তার যে হাইটটা সেই হাইটটা কত বলো টু আর তো আমরা এইভাবে করে অনেক হয়তো দেখছি ফোর পাই আর স্কোয়ার তো আমরা যেহেতু কিছুদিন ধরে তোমার এই ইন্টিগ্রেশন করতেছিলাম তো আমরা একটু ইন্টিগ্রেশন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম আর কি যে জিনিসটা আসলে কিভাবে ফোর পাই আর স্কোয়ার আসে আর কি বোঝা গেছে তো আমরা একটু আরেকটা জিনিস দেখি লাস্ট একটা টপিক সেটা হচ্ছে যদি একটা বৃত্ত থাকে হ্যাঁ একটা বৃত্ত যদি থাকে তো একটু খেয়াল করো যে এই যে ছোট একটা বৃত্ত আর কি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে এই বৃত্তকে বৃত্তের ক্ষেত্রে ফল কেন পায় আর স্কোয়ার বৃত্তকে দেখো আমি কতগুলা ছোট ছোট ত্রিভুজে ভাগ করলাম তো যত ছোট ত্রিভুজে ভাগ করবা তত বেশি ভালো তোমার বুঝতে সুবিধা হবে আর কি হ্যাঁ তো এখন এই যে এটা একটা বৃত্ত এটা একটা এটা একটা ত্রিভুজ এটা একটা ত্রিভুজ তো আমরা ছোটবেলা থেকে শিখতে শিখতে আসতেছি কিন্তু যে মানে একটা ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফল তো সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা কত বলো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ঠিক আছে তো এখন এখানে দেখো যে এই অংশটাকে এই অংশটাকে এই যে যে অংশটা এই অংশটার ইয়ারটা কত এটুকু কত এটুকু যদি আমরা একটা খুব ছোট একটা পোর্শন ধরি এই ছোট পোর্শনকে যদি আমরা তোমার ডি আর চিন্তা করি কিংবা ডি এক্স চিন্তা করি আর কি ঠিক আছে তাহলে দেখো এই জায়গাটুকুতে এই জায়গাটুকুতে আমরা জিনিসটাকে কি ধরতে পারি দেখো ফ্ল্যাট ধরতে পারি মানে জাস্ট সমান ধরতে পারি দেখো পৃথিবীও তো গোল হ্যাঁ আমরা তো পৃথিবীর উপরেই আসি তাইলে আমরা কেন বুঝতে পারতেছি না যে পৃথিবী গোল হ্যাঁ এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সব কিছুই আসলে আপেক্ষিক হ্যাঁ একটা পিঁপড়ার কাছে তোমার একটা বড় একটা ফুটবল দেখতেও মনে হয় হচ্ছে মানে আমাদের কাছে সূর্যকে যেমন মনে হয় আর কি হ্যাঁ মানে এত কম্পেরিজন জিনিসটা এমনও না মানে অনেক বড় লাগে আর কি পিঁপড়ার কাছে বলটা তো আমাদের কাছে সূর্য অনেক বড় সূর্যের কাছে হয়তো এমন কিছু থাকতে পারে যেগুলো সেটাও আর ওরা অনেক বড় আর কি হ্যাঁ তো এখন আমরা এই পোর্শনটুকুতে তার যে জায়গাটা এটা ফ্ল্যাট মানে সমান ধরতে পারি তাহলে এটা একটা ত্রিভুজ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ত্রিভুজের যে ক্ষেত্র ফল দেখো এইটুকু হচ্ছে কি তার উচ্চতা চিন্তা করা যায় এটা তার উচ্চতা তো উচ্চতাটা কি তার ব্যাসার্ধের সমান তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তো ভূমি কত দেখো ডি এক্স তাহলে এরকম এটা এই যে এই যে যে জিনিসটা পাইছি আমরা আর কি হ্যাঁ এই যে হাফ ইন্টু আর ইন্টু ডি এক্স আমরা যে পাইছি তো এই এই অংশটুকু কি বলতো এই অংশটুকু হচ্ছে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে এরকম অসংখ্য ত্রিভুজ যদি আমি যোগ করি তাহলে আমার কি আসবে বলতো হাফ ইন্টু আর ইন্টু ডি এক্স প্লাস হাফ ইন্টু আর ইন্টু ডি এক্স প্লাস ডট 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 হাফ ইন্টু আর ইন্টু ডি এক্স ঠিক আছে হাফ ইন্টু আর ইন্টু ডি এক্স তো সেই সময় কোথায় দেখো এই যে ডি এক্স হাফ ইন্টু আর ইন্টু ডি এক্স হাফ ইন্টু আর ইন্টু ডি এক্স হাফ ইন্টু আর ইন্টু ডি এক্স এভাবে করতে করতে অনেকগুলো হাফ ইন্টু আর ইন্টু ডি এক্স যখন আমি যোগ করবো তখন কি আমি পুরা বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাবো ক্লিয়ার তো দেখো এখন আমরা একটু যোগ করি তো যোগ করলে দেখো এখানে সবগুলোর সাথে হাফ আর আছে হাফ আর যদি তুমি কমন নাও তাহলে তোমার কি আছে ধরো ডি এক্স প্লাস ডি এক্স প্লাস ডি এক্স প্লাস ডি এক্স প্লাস এরকম অসংখ্য ডি এক্স তাহলে অসংখ্য ডি এক্স যোগ করলে কি পাওয়া যায় দেখো এক্স পাওয়া যায় তাহলে এখানে এক্সটা তোমার কি দেখো এই যে এখান থেকে তুমি যদি শুরু করো তাহলে পুরোটা একবার ঘুরে আসলে যেটা আসবে সেটাই হচ্ছে অসংখ্য ডি এক্স এর যোগ ফল তাহলে পুরোটা একবার ঘুরে আসলে কি হয় দেখো বৃত্তের পরিধির সমান হয় তাহলে বৃত্তের পরিধি কত বলো টু পাই আর তাহলে তুমি যদি এখানে টু পাই আর বসে দাও তাহলে হাফ ইন্টু আর ইন্টু টু পাই আর তাহলে টু টু কাটাকাটি চলে যাচ্ছে কি থাকতেছে দেখো পাই আর স্কোয়ার তো এটা হচ্ছে তোমার বৃত্তের ক্ষেত্রে ফল এটাও তুমি তোমার মানে যদি কোনো ছোট ভাই বোন থেকে থাকে তাদের এটা দেখায় তুমি একটু হিরো কিংবা হিরোইন সাজতে পারো আর কি হ্যাঁ তো নেক্সট ভিডিও দেখা এমন সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাবধান থাকো বাসায় থাকো আল্লাহ হাফেজ